இப்போ ஆலு பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கப்பால் நான் ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு அதில் உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குட்டியம் பிசையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் கை கொண்டு வரான் ஸோ இது நிறைய எப்படி பிசையணும் அப்படின்ட்டு நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சப்பாத்தி பூரி ஹோட்டல் ஸ்டைல் பூரி எப்படி ஃப்ளஃபி பூரி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டு விடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கணும் ரெண்டு கப்பு இப்போ நம்ம வந்து மாவு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி தேவைப்படும் நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு இந்த உருடைங்களாக இருக்குது அது அதை நம்ம வந்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆலு பராத்தா பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா இப்படி விழுதாக நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு நீங்கள் வதக்கி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி நார்மலாக இதுலேயே வந்து காரம்லாம் போட்டு அப்படியே நம்ம வந்து ஆலு பராத்தா பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் போடுறேன் நான் அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ அரைச்ச விழுத வந்து இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துட்டுலாம் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு கா காரப்பொடி எந்த சேட் மசாலா இந்த மாதிரி எந்த வகையான மசாலா சேர்த்து இப்படி பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டு அரைச்ச பொடி இது கரம் மிளகா தனியாக நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இது கரம் மசாலா கொஞ்சம் மந்த மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா இல்லை சேட் மசாலா எது வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு அந்த சில்லி பவுடர் தனியாக பவுடர் சேர்த்த பவுடர் நான் வந்து போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுன்றலாம் உப்பு போட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்படி வதக்கி விட்டு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆலு பராத்தா நம்ம வந்து இட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது உருளைக்கிழங்கும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம எப்படி இட் இடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் நான் வந்து ஸ்டஃபிங் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மெத்தட் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாதிரி இட்டுட்டு நடுவில் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி எக்ஸஸ் மாவை நீங்கள் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இட்டு பண்ணலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஸோ கொஞ்சமாக ட்ரை மாவு நீங்கள் போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இடுறதுக்கு வரும் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தவாலை போட்டு காமிக்கிறேன் அடுத்த மெத் மெத்தட் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை எடுத்து நடுவில் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி குழி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இது உள்ளே வச்சு இப்படி ஸ்டஃப் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அப்படியே ஸ்டஃப் பண்ணி அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் இப்படி ரோல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ட்ரை மாவு நீங்கள் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு மெத்தட் ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரெண்டுமே எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இட்டுட்டு தவாலை போட்டு எடுத்தோம்னா நமக்கு ஆலு பராத்தா ரெடி ஆகிடும் ஸோ நார்மல் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி பண்ணி தர்றதை விட இந்த மாதிரி இப்போ உருளைக்கிழங்கு நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா 
நீங்க இதுல வந்து கேரட் வேக வச்சு அத ஸ்மாஷ் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம் சோ வெங்காயம் தக்காளியே நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு அந்த பேஸ்ட் கூட நீங்க உள்ளற ஸ்டஃப் பண்ணி நீங்க வந்து இப்படி பண்ணி கொடுக்கலாம் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் நீங்க போட்டு இந்த மாதிரி உள்ளற ஸ்டஃப் பண்ணி நீங்க வந்து கொடுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெந்திருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ தவால இப்படி இட்டு எடுத்துக்கோங்க எண்டில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் இல்லாட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இல்லை நீங்களும் வந்து அப்ளை பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நெய் இல்லாட்டி பட்டர் போட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ காரம் எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரமும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப்ட் பராத்தா நீங்கள் வந்து பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்